বন্ধুরা আমাদের এবারের টপিক বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এই টপিকটা কেমন বা এই টপিকের एग्जांपलগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় বা এটার নাম কেন বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া হচ্ছে আর সবকিছু আমরা আস্তে আস্তে শিখব বাট আমি শুরু করব একটা एग्जांपल দিয়ে एग्जांपलটা হচ্ছে যে একটা পরীক্ষায় सपोज কোন একটা বৃত্তি পরীক্ষাতে 10 জন 10 জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে তো 10 জন পরীক্ষার্থী সম্পর্কে আমি যেটা বললাম যে 10 জন পরীক্ষার্থী প্রত্যেকেরই प्रिपरेशन সেই তার মানে আমরা বলতে পারি এই অর্থে যে 10 জন শিক্ষার্থী আসলে বৃত্তি সমান পরিমাণে ডিজার্ভ করে অর্থাৎ মানে প্রত্যেককে আলটিমেটলি সমান পরিমাণে মেরিটোরিয়াস এটা আমরা বলতেছি আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে প্রত্যেকেরই বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা যা বৃত্তি না পাওয়ার সম্ভাবনাও তাই এটাও বলে দেওয়া আছে তার মানে আসলে বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা 50% বৃত্তি না পাওয়ার সম্ভাবনা 50% এটা প্রত্যেকের জন্য সত্য কারণ প্রত্যেককে সমান পরিমাণে মেধা দিতে এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে ওই 10 জনের মধ্য থেকে ঠিক 3 জন বৃত্তি পাবে তার সম্ভাবনা কত ঠিক 3 জন বলেছি তার মানে 3 জনই পাবে বাকি যে 7 জন আছে ওই 7 জন পাবে না তার সম্ভাবনা কত তো আমি 10 জনের যদি নাম দিয়ে ফেলি হয়তো নাম দিলাম একজন নাম এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে सपोज এই 10 জনের নাম হচ্ছে এ থেকে জে পর্যন্ত তো এখন তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ এর বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কত হাফ না পাওয়ার সম্ভাবনা হাফ বি এরও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা হাফ না পাওয়ার ও হাফ তো ঠিক এরকম করে এরকম করে প্রত্যেকেরই বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা হাফ এবং বৃত্তি না পাওয়ার সম্ভাবনা ও হাফ তো কোশ্চেন যে তিনজন বৃত্তি পাবে বাকি সাতজন বৃত্তি পাবে না তার সম্ভাবনা কত তারা কিন্তু কোশ্চেনে কোনোভাবে আমাদেরকে ফিক্সড করে দেয় নাই যে কোন তিনজন বৃত্তি পাবে কোন সাতজন বৃত্তি পাবে না তার মানে এখানে কিন্তু অনেকগুলো কেজ অ্যারাইজ করে গেল এখানে অনেকগুলো কেজ অ্যারাইজ করলো কি কেজ অ্যারাইজ করলো যে এমন হতেই পারে যে এ বি সি এই তিনজন বৃত্তি পাবে আর বাকি যে সাতজন থাকে এই সাতজন বৃত্তি পাবে না এটা একটা কেস তারপর খেয়াল করে দেখো তো এরকম কেস আর একটা কি হতে পারে যে এ বি ডি এই তিনজন বৃত্তি পাবে বাকি সাতজন বৃত্তি পাবে না আবার হতে পারে এরকম যে বি সি ডি এই তিনজন বৃত্তি পাবে এবং বাকি সাতজন বৃত্তি পাবে না এরকম করে করে অনেকগুলো কেস আসবে অনেকগুলো কেস আসবে মানে এই তিনটা জিনিস যতভাবে সেট করা যায় বা আরেকটু অন্যভাবে বলি যে দশ জন থেকে দশ জন থেকে তিন জনকে যতভাবে বেছে নেওয়া যায় ঠিক ততগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টার্ম অ্যারাইজ করবে এখানে কারণ এই তিন জনের জন্য একটা টার্ম এই তিন জনের জন্য একটা টার্ম এই তিন জনের জন্য একটা টার্ম তাহলে ওরকম দশ জন থেকে তিন জনকে যতভাবে বাছাই করা যায় ঠিক ততগুলো টার্ম আমাদের কাছে থাকবে বা ঠিক ততগুলো কেজে তিন জন বৃত্তি পেতে পারবে ঠিক ততগুলো কেজে তিন জন বৃত্তি পাবে এবং সাত জন বৃত্তি পাবে না তাহলে আমরা বুঝতেছি যে এই কেজের প্রবাবিলিটি প্লাস এই কেজের প্রবাবিলিটি প্লাস এই কেজের প্রবাবিলিটি প্লাস এইভাবে সবগুলো কেজের প্রবাবিলিটি আমাদেরকে কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলেই আমরা টোটালটা পাবো এখন একটু খেয়াল করে দেখি এখন একটু খেয়াল করে দেখি যে কোনো একটা পার্টিকুলার কেজের প্রবাবিলিটি কত মানে এই কেসটার সাপোজ এই কেসটার প্রবাবিলিটি কত এই কেজের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে এই কেজের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এ বৃত্তি পাবে বি বৃত্তি পাবে সি বৃত্তি পাবে তার মানে এই তিনজনই বৃত্তি পাচ্ছে ব্যাপারটা কেমন এ বৃত্তি পাবে এবং বি বৃত্তি পাবে এবং সি বৃত্তি পাবে তার মানে এদের বৃত্তি পাওয়ার ঘটনাগুলা এবং এর মাধ্যমে কানেক্টেড তাই এদের বৃত্তি পাওয়ার প্রবাবিলিটি আমরা গুণ করব তাহলে হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু হাফ ঘটনা এখানেই শেষ না ঘটনা এখানেই শেষ না ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এখানে সাতজন বাকি থাকলো এই সাতজনের প্রত্যেকের ঘটনায় কিন্তু এমন এরা কেউই বৃত্তি পাবে না তার মানে আমাদেরকে এর সাথে আবার গুণ করতে হবে এই যে প্রথম জন তার বৃত্তি না পাওয়ার সম্ভাবনা কত হাফ এর না পাওয়ার সম্ভাবনা হাফ এর না পাওয়ার সম্ভাবনা হাফ এরও না পাওয়ার সম্ভাবনা হাফ এরও না পাওয়ার সম্ভাবনা হাফ তার মানে আলটিমেটলি আমাদেরকে এখানে আরো সাতটা হাফ গুণ করতে হচ্ছে এই তিনটা হাফের মিনিং হচ্ছে প্রথম তিনজনের বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আর এই সাতটা হাফের মিনিং হচ্ছে বাকি সাতজন বৃত্তি না পাওয়ার সম্ভাবনা 
তাহলে একটা পার্টিকুলার কেসে এইখানকার প্রবাবিলিটি কত হলো হাফ কিউব ইনটু হাফ টু দি পাওয়ার 7 सेम কথা এখানেও যদি আমি এটার প্রবাবিলিটি বের করি তাহলে সেটাও হবে এরকম হাফ কিউব আর এটার জন্য হবে হাফ টু দি পাওয়ার 7 এখানেও তাই এটার জন্য হাফ কিউব এটার জন্য হাফ টু দি পাওয়ার 7 তার মানে যতগুলো টার্মের কথা আমি বলেছিলাম প্রত্যেকটা টার্মে প্রবাবিলিটির মান হাফ কিউব ইনটু হাফ টু দি পাওয়ার 7 এখন কথা হচ্ছে এই যে হাফ কিউব ইনটু হাফ টু দি পাওয়ার 7 অনেকগুলো টার্মকে আমরা যোগ করতেছি এখন বুঝতে হবে কতগুলো টার্মকে আমরা এখানে যোগ করলাম আমরা এখানে যোগ করলাম 10 জন থেকে 3 জনকে যতভাবে নেওয়া যায় ঠিক এত সংখ্যক টার্মকে যোগ করলাম তার মানে টোটাল যোগফলটার কিছুই না এই জিনিসটার সাথে গুণ হবে 10c3 যেহেতু 10c3 সংখ্যক পদ এখানে আছে এবং এত সংখ্যক সমান জিনিসকে আমরা যোগ করছি তাই আমাদের आंसर হবে এটা এখন একটু খেয়াল করে দেখি এখন একটু খেয়াল করে দেখি এই ফরমেশনটা বা এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা চিনতে পারি ncr a to the power n r b to the power r এইটা আমরা দেখছিলাম হচ্ছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে বা দ্বিপদী বিস্তৃতির মধ্যে এটা আমরা দেখেছিলাম এবং এটার পরিচয় ছিল হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতির কোন একটা নির্দিষ্ট টার্ম বা আলটিমেটলি যেটাকে আমরা বলতাম হচ্ছে r 1 তম পদ তার এক্সপ্রেশন ছিল হচ্ছে এটা এখন একটু চিন্তা করে দেখি আমরা একটু আগে যে এক্সপ্রেশনটা आंसर হিসাবে পেলাম সেটা কেমন ছিল 10c3 হাফ কিউব ইনটু হাফ টু দি পাওয়ার 7 যাকে এই ভাবে বলা যায় বলা যায় 10c3 হাফ টু দি পাওয়ার 10 minus 3 ইনটু হাফ কিউব বুঝতে হবে এখানকার n এর মতো এখানে 10 r এর মতো 3 a এর মতো হাফ b এর মতো হাফ আলটিমেটলি এই প্যাটার্নটা আর এই প্যাটার্নটা পুরো পুরি মিলে যাচ্ছে এর জন্য আমরা বলতেছি যে যত জায়গাতে কোশ্চেনগুলো এইভাবে অ্যারাইজ করবে এরকম করে যে ঠিক তিনজন বৃত্তি পাবে ঠিক 10 জন বৃত্তি পাবে ঠিক 15 জন বৃত্তি পাবে বা ঠিক এত জন এই কাজটা করবে ঠিক এত বার এই কাজটা হবে ঠিক কথাটা যেই জায়গাগুলোতে ইউজড হবে ওই জায়গাগুলোর রেজাল্টগুলো এই বাইনোমিয়াল সিরিজের যে জেনারেল টার্ম তার মতো করে আসে দ্যাটস ওয়াই আমরা এই প্রবলেমগুলোকে বলি এগুলো হচ্ছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবলেম বন্ধুরা नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल হচ্ছে একজন লোক একটা লুডো ডাইস সে 15 বার নিক্ষেপ করছে একটা লুডো ডাইস সে 15 বার নিক্ষেপ করছে क्वेश्चन ওই 15 বারের মধ্যে ঠিক 7 বার ছক্কা ওঠার সম্ভাবনা কত ঠিক 7 বার ছক্কা ওঠার সম্ভাবনা কত তাহলে আমরা চিন্তা করি যে নিক্ষেপ করছে 15 বার তার মধ্যে আমরা চাচ্ছি 7 বার ছক্কা উঠুক আর বাকি 8 বার ছক্কা না উঠুক এটা আমাদের অনুকূল ঘটনা তো এখন আমরা একটু খেয়াল করে দেখি ছক্কা ওঠার সম্ভাবনা কিন্তু 1/6 আর ছক্কা না ওঠার সম্ভাবনা হচ্ছে 5/6 তাহলে যদি আমরা আগের মত করে প্রবলেমটা সলভ করতে চাই তাহলে ব্যাপারটা কেমন যে 15 বারের মধ্যে যে কোনো 7 বার ছক্কা উঠবে আর যেই 7 বার ছক্কা উঠবে ওই 7 বারের জন্য ওই 7 বারের জন্য প্রোবাবিলিটির মান হচ্ছে 1/6 তাহলে 1/6 হোল টু দি পাওয়ার 7 আর যেই 8 বার ছক্কা উঠবে না ওই 8 বারের জন্য প্রোবাবিলিটির মান 5/6 তাহলে 5/6 হোল টু দি পাওয়ার 8 এটা হবে আমাদের এই প্রবলেমের आंसर एग्जांपल পরেরটা একটা বাড়িতে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স চালিয়ে বা স্ট্যাটিস্টিক্স কালেক্ট করে দেখা গেল যে ওই বাড়িতে গড়ে ওই বাড়িতে গড়ে প্রতি 5 দিনে একটা করে ফোন কল আসে মানে তাদের ফোনে প্রতি 5 দিনে একবার করে কল আসে আর ওই বাড়িতে একটা আজব সিস্টেম আছে সিস্টেমটা হচ্ছে যে ওই বাড়িতে কোনো দিন যদি একবার কল চলে আসে ফোনে তাহলে ফোন ওই দিনের জন্য ব্লক হয়ে যায় ওই দিন ফোনে আর কোনো কল আসে না মানে 5 দিনে একবার কল আসে গড়ে কিন্তু যদি কোনো দিন একবার কল চলে আসে ওই দিন আরেকবার কল আসতে পারবে অর্থাৎ কোনো দিনে সর্বোচ্চ কল আসতে পারবে একবার क्वेश्चन ওই বাড়িতে 25 দিনের একটা সার্ভে চালানো হলো ওই 25 দিনের মধ্যে ঠিক 9 বার কল আসবে তার সম্ভাবনা কত ওই 25 দিনের মধ্যে ঠিক 9 বার কল আসবে 
তার সম্ভাব্যতা কত খেয়াল করে দেখি ওই বাড়ির ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রতি পাঁচ দিনে একটা কল তার মানে ফোন কল আসার সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই ফাইভ খুব সিম্পল ফোন কল না আসার সম্ভাব্যতা ফোর বাই ফাইভ সার্ভে চালিয়েছিলাম আমরা কয়বার মানে কত দিনের পঁচিশ দিনের চাচ্ছি কয় দিন কল আসুক নয় দিন তার মানে ওই পঁচিশ দিনের মধ্যে আমরা চাচ্ছি নয় দিন কল আসুক আর আমরা চাচ্ছি বাকি ষোলো দিন কল না আসুক তাহলে ওই পঁচিশ দিনের মধ্যে যে কোনো নয় দিন যদি কল আসে ওই নয় দিনের জন্য প্রবাবিলিটি কত করে ওয়ান বাই ফাইভ করে তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ হোল টু দি পর নাইন আর বাকি যে ষোলো দিন থাকলো ওই ষোলো দিনে কল আসবে না ওই ষোলো দিনে কল আসবে না এটা আমরা চাচ্ছি তাহলে কল আসবে না তার মানে ওই ষোলো দিনের জন্য প্রবাবিলিটি ফোর বাই ফাইভ তার মানে ফোর বাই ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার সিক্সটিন দিস ইজ দ্য আনসার অফ দিস প্রবলেম বন্ধুরা এক্সাম্পল পরেরটা ধরো একজন তিরন্দাজ একজন তিরন্দাজ তো সে তিনটা করে তীর যদি ছোড়ে গড়ে একটা করে তীর লক্ষ্যভেদ করে মানে এভারেজে তিনটা করে তীর একবার করে লক্ষ্যভেদ করে তিনটা তীর তিনটা তীরের মধ্যে থেকে একবার লক্ষ্যভেদ করে এখন করছেন যে সে বিশ বার তীর ছুটল বা সে বিশটা তীর ছুটল তাতে যে ঠিক সাতবার লক্ষ্যভেদ হবে তার সম্ভাব্যতা কত তাহলে তিরন্দাজের ক্যাটাগরি আমি কি বলেছিলাম যে তিনটা তীর ছুটলে একবার লক্ষ্যভেদ করে তার মানে লক্ষ্যভেদের সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই থ্রি লক্ষ্যভেদ না করার সম্ভাব্যতা তাহলে হবে টু বাই থ্রি আর সে তীর ছুড়েছে বিশটা আমরা চাচ্ছি সাতটা তীর লক্ষ্যভেদ করুক আর বাকি তেরোটা তীর মিস হোক তাহলে বিশটা তীরের মধ্যে যে কোনো সাতটা তীর লক্ষ্যভেদ করুক তাহলে টোয়েন্টি সি সেভেন এই সাতবারের জন্য সম্ভাব্যতার মান হবে ওয়ান থার্ড দ্যাট মিন্স ওয়ান থার্ড হোল টু দি পর সেভেন বাকি তেরোবারের জন্য সম্ভাব্যতার মান হবে টু বাই থ্রি তাহলে টু বাই থ্রি হোল টু দি পর থার্টিন দিস ইজ দ্য আনসার 